在介绍手动时钟产生器之前，我们先要来介绍一个 l e g e 因为我们这一次使用的手动时钟产生器是用 S R l e g e 组成的，所以要先来介绍一下 l e g e 它的中文是栓锁器，就是它可以锁住一个位元一个 bit 的资料，而 flip flop 的中文是正反器 l e g e 和 flip flop 的。其实很像，但是 flip flop 正反器它有一个 clock 的输入端，而 latch 没有。但是不管是 latch 或者是 flip flop， 它们的输入端有两个，输出端也有两个，而且它们规定它们的输出端必须要互为反向的输出。所以我这边用 q 和 q p r o n 来表示，就是如果 q 是一的话，那你的另一个输出端 q p r o n 一定要是0。才符合我们的定义，就是他们互为相反的稳定输出，而且它的输出是稳定的，他们的输出不会一直跳来跳去。如果是一的话，就锁在那边是一；如果是零的话，就锁住是零。所以它是一个很 stable 的 output。这个图形就代表是一个 clock 讯号。在正反器的部分，我们有 clock 的输入端，有几。以后你们看到，假如说那个拼角上面拼角的图，如果它有个这个三角形尖尖的话，意思就是说你这个角位是要接 clock 进去的。clock 长，我们都画成这样子。那如果是这种的话，没有圈圈的部分，它是一个上缘触发。就是你们看这张图 ，clock 它有0变一，有一变0嘛。但是在这个电路图中，因为它是上缘触发，所以。它只有在0到1的时候有触发到里面的电路，它才会进行转态。那这个有圈圈的，它是下缘触发，就是一变零的那一瞬间才有触发到。好，我们的手动时钟产生器要怎么组成呢？我们刚才说要用 S R l e g e 嘛，那我们 S R l e g e 是用怎样组成的呢？我们是使用两个 NAND gate。来组成的，然后电路图是这一张，然后先注意这两个交叉点其实是没有相连的，是跨过去的。然后先讲一个观念，因为 Q 这边这个点，你要反映到 NAND gate 的输入端的时候，其实只是经过一条金属线，就一条导线，所以它几乎没有延迟时间。这边是什么的话，它马上就反应过来了。但是不同的是，如果你这边这个 S 这边点你要反映到 P 点的时候，它必须要经过一个 NAND gate。NAND gate 那个 IC 里面其实是有很复杂的电路的，所以它必须要有一些反应时间，所以造成你这边输入要反映到输出的时候会有一个延迟时间。我以三角形来表示，然后这个观念课本也有，是在 5.1 节的部分。然后课本370十页，它又使用另一个 l e g e 是用 NOR gate 组成的 l e g e 虽然它的电路图其实不太一样，但是它也可以达到相同的目的。好，左边这个表格，我们待会会带你们一个一个填。然后先来介绍一下 ，S 和 R 是我们的控制输入，然后 Q 是我们的当下的那个时间点的输出。那 Q 加是下一个时间点的输出，就是我们 Q 经过一段时间以后 ，Q 会变成什么？我们以 Q 加来表示。然后先来填第一个，当 S 等于零 ，R 等于零 ，Q 等于零的时候的状况。第一步是先先把 S、R、Q 都写成零。然后刚才说嘛，你这个点是什么？马上就反应过来。所以零 n a n d 零等于一，那一这边是什么？马上也反应过来，所以一 n a n d 零也等于一。那一再继续反应过来的话，这边又等于一，再反应过来也等于一，一直持续在两个输出端都是一的状况。再试试看下一个 ，s 等于零 ，r 等于零 ，q 等于一的时候。先把一开始的状况填上去，然后一是什么反马上反应过来，零 n 的一是一
一、e、念的零，还是一、e ，一、e、又继续反应上去，所以持续为一、e ，下面也一直都是一、e。但是同学们有没有发现，我们刚才说类取两个输出端必须要互为相反，但在这个状况的时候，他们没有互为相反 ，P 和 Q 一直都保持在一、e、的状况。所以 P 不等于 Q 矿，所以在这个状况中，不符合我们一开始对类取的定义。所以在设计电路的时候，我们不会使用 S 等于零 ，R 等于零的状况。所以在这边，我们以 inhibit 来表示，意思为禁用的意思。所以在这两行，两行，我们可以结论说 ，S 为零 ，R 为零的时候。我们不管现在的 Q 是什么，最后都会使 Q 和 P 为一，这样就违反我们类取互为相反输出的定义的定义，所以我们不会使用它。好，我们来看一下下一个例子：当 S 等于零 ，R 等于一 ，Q 等于零的时候，先把一开始的状况填上来。然后刚才说嘛，零这边是什么？马上上来，所以零认的零。等于一，一是什么？马上下来，一嫩的一等于零，而零又马上上去，所以零嫩的零等于一，一又马上下来，输出为零。所以，当 S 为零 ，R 为一 ，Q 为零的时候，会使输出 P 稳定为一 ，Q 稳定为零。再看一下下一个例子，绿色的这个。一开始状况先填上来 ，S 为零 ，R 为一 ，Q 为一，一马上上去，输出为一，这个一马上下来，输出为零，零又马上上去，输出为一，然后最后也会达到一个稳定的状况。所以在这个例子中，可以发现他们两个输出 P 和 Q。互为反向，符合我们刚才类取的定义，而且也可以发现，当 S 为零 ，R 为一的时候，我们不管一开始 Q 是什么，最后都会使 Q 变成零。所以，当 S 为零 ，R 为一的时候，我们可以说我们是 set Q to 零，就是 reset 归零的意思。这边的 R 其实就是 reset 的意思，所以同学们其实可以注意到这有关联的。当 S 为零 ，R 为一的时候就是 reset，R 为一就是 reset。好，我们再看一下这个例子，当 S 为一 ，R 为零的时候，先看一下粉红色这个例子，先把一开始的状况写上来 ，S 为一 ，R 为零 ，Q 为零，这边是零是零就马上翻译上来，所以输出为一。一马上下来，输出为一，这边的一又马上上去，输出为零，零又马上下来，输出为一，一又马上上去，输出为零，然后最后都会使 P 稳定为零 ，Q 稳定为一，然后接下来再看一下绿色字的例子，这边的一是什么？马上上去，输出为零，零又马上下来，输出为一。一又马上上去，输出为零，然后最后也会达成一个稳定的状况。然后在这个例子中，两个输出也是互为相反的，所以有符合类取的定义。然后也可以注意到，当 S 为一 ，R 为零的时候，我们不管现在的 Q 是什么，最后都会使 Q 为一。所以在这个状况中 ，S 为一 ，R 为零的时候是做 set 的动作，我们 set Q to 一。在这边的 S 就是 set 的意思。再看一下最后一个例子，当 S、R 都为一的时候，先以粉红色的来做解说。S 为一 ，R 为一 ，Q 为零。这边是零是什么？马上上来，输出为一，一又马上下来，输出为零，零又马上上去，输出为一。然后一样做相同的动作，最后会使得使得 P 稳定为一 ，Q 稳定为零。
。再看一下绿色的例子 ，S 为一 ，R 为一 ，Q 为一的时候，这边的一马上上去，输出为零，零马上下来，输出为一，一又马上上去，输出为零，然后做一样的动作，也会最后会达成 P 稳定为零 ，Q 稳定为一。然后也可以注意到，它们的输出是互为反向的，有符合类曲的定义。然后同学们有没有观察到，在这两个状况中 ，Q 的下一个状况其实会其实是不一样的。所以我们会说 ，S 为一 ，R 为零的时候，不管现在的 Q 是什么 ，Q 都是根据一开始的 Q 来决定，就是。一开始的 Q 是0的话，它就会维持在0。一开始的 Q 为一的话，它就会维持在一。所以，当 S R 为一一的时候，它就做 No Change 的动作 ，Q 不会被改变。好，解说完那么多例子以后，我们就可以整理成这个表格。这个表格我们可以把它画作卡诺图来做化解。且让它变成一个式子，然后因为 s 为零 ，r 为零的时候，我们是禁用的，所以我们其实不在意它的结果是什么，所以我们就打打叉叉，代表 don't care 的意思。然后做化简的时候，这个圈起来这边是 r p r i m 这边是 s q， 所以 next s t a t equation 就是下一个状态的方程式，或者是特征方程式。可以写成 r p r i m 加上 s q， 然后它有个条件，就是 s o r 等于一，因为我们不能使用 s 等于零 r 为零的状况，所以这个条件其实就是在避免 s 等于零 r 等于零的时候。好，接下来我们要来介绍手动时钟产生器，它主要是由两个元件构成的，第一个是微动开关。然后第二个就是我们刚才介绍的那个类曲的电路，微动开关它的电路图在这边，左边这边，然后它的元件是长下面这个这样子。然后你们在接电路的时候，你们就先用三用电表测哪两只脚是短路的，就是有相连的。然后那两只脚的其中一个脚就接底，接这个位置。然后另外两只就是接到正五 V。然后为什么我们需要有这个？电路图去构成我们的手动时钟产生器，而不直接使用一个微动开关去按就可以。主要是因为我们这个微动开关，我们按的时候，其实它会微观上会有不稳定的弹跳，然后我们必须使用后面这个类曲的电路图去消除它的弹跳信号，才可以当做一个比较干净的 clock 信信号源。而它为什么可以？呃，而我们这个类曲为什么可以消除弹跳呢？我们接下来要来介绍一下。我们来看这个时序图，搭配这个表格。然后，当我们一开始微动开关的这个针是接到 s 这个点的时候 ，s 就是为零 ，r 为一，所以一开始 s 为零 ，r 为一的时候。是 reset 的动作，就是 set q to 零，所以 q 是等于零。而下一个时间点，我们按下微动开关，它有一瞬间是没有接触 s， 也没有接触 r， 就是介于这两点之间的那一瞬间 ，s 为一 ，r 为一，是做 no change 的动作，所以 q 不改变，仍然为零。然后下一个时间点。它这个指针终于碰到 r 这个这边以后，是 s 为一 ，r 为零，所以是做 set 的动作。而它碰到这个点以后，其实它会有一些反弹，所以当它反弹的时候，又是处于空间的状况，就是也都没有碰到 s 和 r， 所以在这个时间点 ，s 和 r 都是一，它是做 no change 的动作。而它反弹回去以后，它还会再反弹回来。这个时候 ，s 为一 ，r 为零，又是就是 set 的动作，所以它会持续一段时间都是在这种反弹不稳定的状况
，然后最后我把这些讯号把它连起来。所以原本 R 是一个跳跃的信号，我们经过这个类群的电路以后，我们可以使它成为像 Q 这边的信号。所以我们这边信号才是我们预期想要的，所以我们是使用 Q 这个作为我们的时钟信号源。所以 SRH 的应用在于它可以做 switch d e b u n c i n g 的动作，就是我们可以消除它的弹跳信号。好，我们现在要来介绍74193的计数器，它是一个四位元的计数器，它可以计数四个 bit 的资料，然后它可以上输也可以下输。然后这是它的简单的示意图，它有两个 clock 输入端，但是我们一次只能选择一个送入 clock 信号。假如说我们现在想要上输的话，那我们就在上输这边。它啊，这边送入 clock 信号，那另一个信，另一个地方下属这边一定要送入逻辑一进去，绝对不可以空接，因为它里面的电路设计就是这样子。然后它这边 output 资料 QD 到 QA 是看什么时间点往上加一的呢？是看这个 clock 信号从零变一的那一个瞬间，因为这边。没有圈圈嘛？还记得吗？没有圈圈，所以它是上缘触发，所以它是看零变一那一个瞬间才触发它里面往上加一。所以在第一个零变一的时候，它资料输出会加一，变成零零零一。这个要怎么看呢？因为 Q D 是高位元，然后 Q A 是低位元，所以这边转换下来，转换成时进制是一。那它经过第二个零变一的转换的时候，又往上加一。所以资料是 2， 然后再经过第三个再往上加一，所以资料是 3， 然后就会可以持续往上加。然后这是它的时序图，在这时序图也可以观察到，它的 clock 信号只有从0变一的那个瞬间，它才会进行往上加一的动作；从1变零那个瞬间，它是不理会的，就是不会执行任何动作。好，接下来我们来介绍74193的其他的功能。它其实有个 clear 结角 ，clear 是 h p i 所以当我们要 clear 它的时候，我们是传送逻辑一进去。传送逻辑一的时候，这边的输出全部会被清为零。但当我们要正常计数的时候，我们不并不需要 enable 这个 clear， 所以要传送逻辑零进去。好，那它还有一个功能是。它有 load 的功能，就是载入的意思。搭配 input，input input 有四个 a b c d。load 这边有个圈圈，代表是 active load。所以当我们要载入资料的时候，我们这边传送逻辑零 ，enable 它，并且 input 输入一个资料。在这个状况，我们输入零一一一，且搭配 load 有被 enable 的时候，在它的输出端。就会输出零一一一，但是当我们要正常计数的时候，我们必须把这个 load 取消它的 enable， 所以传送一。好，现在我们开始要上数 count up， 所以 count up 的部分传送 clock 信号进去，而 count down 传送逻辑一。然后每当它经过一个零变一的转换的时候。它就会开始做上加的动作， 1 4加一变成15表达成二进制就是一一一一。然后同学们有没有注意到一一一在上加会变成什么呢？其实它会从0开始。而我们要怎么知道它有做进位的这个动作？其实它有个 carry 的脚位 ，carry 是一个 active load 的脚位。平常它没有做进位的时候，它是维持在逻辑一的状况。一旦发生进位， 1 5转变到0的时候，其实它有个一的进位，它就会传送一个逻辑0出来，因为它是 active load。所以当它有执行进位 carry 这件事的时候，它会送出一个逻辑0。一旦送出来完成进位的动作，它又恢复到逻辑一。所以当十四。要一直往上加，加到一的过程中 ，carry 的逻辑其实，在15转变0的时候，它会有一个变为0的瞬间，然后再变回去。好，接下来我们来介绍一下 count down 下属的功能。下属的时候，就 clock 信号传到下属这边
，然后上述这边就传送逻辑一进去。然后因为我们要正常技术，所以我们的 clear 是不需要 enable 的，传送逻辑零 ；load 也不需要 enable 它，传送逻辑一。然后在下属的过程中，当我们下属到为零的时候，其他已经没有可以减了。所以它其实会有个借位的功能，借位的话，它会有个包罗这边的角位。当它从零要再往下锁的时候，它其实会变成十五，因为它有产生借位。而产生借位的时候，包罗这个角位它其实是一个 active row， 跟刚才 carry 的概念是相同的。所以当它零到十五借位的那一瞬间，包罗会变成零，然后又变回一。平常它是维持在一。而一旦产生借位的时候，它会变为零，借位完又变回一。所以七四一九三除了可以上数下数之外，它还可以做归零清除，然后预载开始数数的数字，或者是进位借位。然后后两种功能其实可以让它可以串更多的七四一九三，构成更多位元的上数下数电路。好，接下来我们看一下74193计数器的接角处。这是 data input， 有四个； data output 一样也有四个。然后 clear 功能是 active high， 所以要正常计数的时候，并不需要 enable 它，所以传送逻辑零。load 是 active load， 要正常计数的话，也并不需要 enable 它，所以传送逻辑一。而 output 端。它还有一个进位跟借位的功能，也是 active low。然后 clock 信号输入端有两个，是上属和下属。好，接下来这个是我们74193计数器的一个时序图。先从前面看起 ，clear 端是一的话，表示有 enable 到 clear， 所以 output 端所有资料都被清为零。接下来我们取消 enable clear， 然后变成 enable load。这 input 端的资料直接输出到 output 端。再接下来，我们取消 clear 和 load 的 enable， 我们要开始做上数的动作。所以在上数的地方，我们输入 clock 信号；下数的地方，则送逻辑一进去，然后开始进行上数。然后，因为我们七四一九三是一个上元触发的，所以我会在所有 clock 信号由零变一的地方画虚线，以表示它要进行转态的动作。好，现在开始上数零变一，所以它开始进行往上加的动作。下一个零变一的时候，它又进行往上加的动作。然后要注意，因为在这个时候已经是一一一一，再往上加的话会产生。进位，所以产生进位的时候，它这边会送一个逻辑零出来，在 carry 的地方送一个逻辑零出来，然后再持续往上加。好，接下来我们要进行下属的动作，所以在上属的地方改接逻辑一，然后下属改传送 clock 信号进去，然后一样，因为是上元触发，所以在 clock 信号零变一的的那一瞬间才会进行转态。那这边的部分就请同学们自己填完，然后要特别注意，因为在这边会产生一个借位的动作，所以在包罗的地方会送出一个逻辑零出来。好，我们这一次实验就是要结合我们刚才提到的手动时钟产生器，还有七 C 九三计数器，把它结合起来。我们就利用我们刚才。做的手动时钟产生器的输出端 Q 作为 clock 信号来源，输入到七四一九三计数器，然后在七四一九三计数器的输出端 QA 到 QD 的部分，接四个 LED 灯，去观察它的上属和下属功能，还有并且在 carry 和 borrow 的部分，也接 LED 灯去观察它产生进位或借位的时候，它的 LED 灯的变化是什么。然后记得接上100欧姆线流电阻。